Vogue salmi bitme gobre bo etershia radio tawi suple bis oval driuri programa saubari tawi suple bazem me wargo ki kwa xaria de mi mqaus eskare tsema oval samusha odres radio tawi suple bis etershi levan guaramadze aris trevan deli kare tsema bis khmis reisori chuen istumari ke aris tam tamela shuli mtserali tres chuen visa ubrept sheli ba chuno tres visa ubrept tam tas axal tsignze roomlis princip shi roomlis prezentacia uko mo tsuram dene თვითი ქუთაიში ხო ორი დღის წინ ეს წიგნი გერმანულ ქართული ურთიერთობის 200 წლის აიუბილეო თარიღს ეძღვნება ამ თარიღის შესახებ და აიუბილეოს შესახებ ჩვენ უკვე რამდენჯერ მე ვისაუბრეთ გარეცემაში და ერთ-ერთი შეიძლება ასე ითქვას ამ პროექტის ერთ-ერთი ნაწილია თამთას წიგნი დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან სტუდიაში ახლა ვეთქვი რადიო მსმენელს რო ხვალ მაგთი კლუბში ხო 19 საათზე გაიმართება ამ წიგნის პრეზენტაცია თამთა იქნება იქ და შეგიძლიათ შეიძინოთ ეს წიგნი მე მგონი უკვე გამოჩდა მაღაზიებშიც გერმანელები საქართველოსში თქმული და უთქმელი ისტორიები ძალიან კარგი ჩვენ საშუალება გვაქვს ახლა მწერალთან ერთად ვისაუბროთ ამ წიგნზე ავტორთან ერთად ვისაუბროთ ამ წიგნზე და რამდენადაც ვიცი ეს არის ზეპირი ისტორიების ზეპირ ისტორიებთან პირველი ასე თქვა შეჭიდება თამთასი ხო და თუმცა სადღაც წავკითხე რომ პირველად დაიბეჭდა ზეპირ ისტორიები ეს პრინციპში ზეპირ ისტორიების ეს ჟანრი და ვარ თქვათ არვიცი უკვე საბედნიეროდ მე ფიქრობ რომ საბედნიეროდ პოპულარული გახდა საქართველოსში და ძალიან კარგია რომ ახლა უკვე პროფესიონალი მწერალი დაინტერესდა ამ ჟანრით თუმცა მე მაინც მინდა აქვე უთხა რადიომსმენელს რომ თუ გავიხსენებთ მაგალითად თამთას რომანს აღმოსავლეთით პრინციპში ეს რა თქმა უნდა არ არის ზეპირი ისტორია მაგრამ გონია რომ ამ რომანით უკვე მზადი ყავით იმისათვის რომ ეს წიგნი დაგეწერათ იმიტომ რომ ფაქტიურად იქ ეს არის თან დოკუმენტური თხრობა უფრესოდ რეალურ ამბავზე რეალურ პერსონაჟზე ამბავი რეალურ პერსონაჟზე უფრესოდ მოგონილ პერსონაჟზე რომელიც რეალურ პერსონაჟს იკვლევს ხო რეალური პერსონაჟის ცხოვრებას თუ რაიმეს არასწორად რომ გამოვიდა პირიქთა არასწორს რომ შემიხედავს და მადლობა მახალი პერსპექტივა ხატრული დოკუმენტური ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო არის ეს ჟანრი და რადგანაც ქალი არის პრინციპში მთავარი პერსონაჟი თქვენი ნაწარმოებების ხო პირველ რიგში მაინტერესებს მე არ წამე კითხავს ჯერ ეს ტექსტი რომელი გერმანელები ეს კი რომელი ზეპირი რომელი ზეპირი ისტორიებია ესე ქალები ზეპირი ისტორიებია თუ ქალები ზეპირი ისტორიებს კითხულობთ ჩვენ უკვე ინტერნეტში და ძალიან საინტერესო პროექტები ვიცით თუ კაცებიც არიან ბავშვებიც არიან არ ვიცი ამ მოგესალმებით და პირველში მაინტერესო ოდიში რომ ხელა შესავალი გავაკეთ. არის ეს საინტერესო შესავალი იყო მადლობა. ა თქვენ სწორად დაგვნიშნეთ რომ ზეპირი ისტორიებს აქვს უკვე ტრადიცია საქართველოში როგორც კვლევის მეთოდს, ან როგორც ისტორიის მოყოლის ასე თქვა საშუალებას. ა ეს ჩემი პირველი დამოუკიდებელი პროექტია როგორც თქვა ზეპირი ისტორიებთან, მაგრამ მე მანამდე მქონია შეხება ფონდი ტასო გეცოდინება თქალთა მეხსიერების კვლევის ცენტრი, რომელიც ძალიან აქტიურად იყენებს ნებს ამ მეთოდს და პრინციპში მე ფონდ ტასოში ვისწავლე ამ მეთოდთან ამ მეთოდით მუშაობა თუმცა ეს ისტორიები მხოლოდ ჩაიწერეთ ფონდ ტასოში ანუ კი ჩავიწერო ბოლოდ მე რა საერთო კრებულში შევიდა და აქ უკვე მარტო მთქვა დამოკიდებულად კი ვიმუშავე ამ ჩემი თქვა რომანების გმირები მოთხრობების გმირები გმირები არიან ძირითადად უმეტესწილად ქართო ქალები მაგრამ ეს თქვა ეს წიგნი გამონაკლისია აქ ჩემი რესპონდენტები იყვნენ ქალებიც და კაცებიც ამ მაგრამ ისე გამოვიდა რომ ძირითადად თუ შთამომავლებზე თუ შთამომავლებს ხდებოდი და მათვე საუბრებოდი ძირითადად ისინი მაინც დედებზე ან ბებიებს ყებოდნენ ოღონდ ეს ჩემო თქვა ახირება მარ განაპირობა ეს განაპირობა ისტორიულ მოვლენამ იმიტომ რომ ა თქვა თმოკლე ისტორიული რა კურსი რო გაცო რა კურსი რო ქვეს შესავალი რო გავაკეთო გერმანელები საქართველოში ჩამოასახლეს მე 19 საუკუნის დასაწყისში და ახლობი საუკუნეზე მეტი იცხოვრეს და მათი მასიური დეპორტაცია მოხდა მე 2 მსოფლიო ომის დროს 1941 წელს მალევე ამ დასაწყისისთანავე 
და დარჩნენ მხოლოდ არ გადაუსახლებიათ მხოლოდ ის გერმანელები და ქალები უმეტესწილად ვინც გათხოვილი იყო არა გერმანელზე ეს იქნება და ქართველი სომეხი აზერბაიჯანელი რუსი უკრაინელი და ასე რომ გამოვიდა რომ როცა მათ მე შვილებს ან შვილიშვილებს ვე საუბრებოდი ძირითადად ისინი ყვებოდნენ დედებზე და ბებიებზე თუმცა არის გამონაკლის ერთ-ერთი რესპონდენტი ყვება მამაზე გერმანიაში არ წასულ ხარ არა გერმანიაში არა საქართველოში ანუ საქართველოში მაცხოვრებელ ან გერმანულ თემს ვიგიკლებდი მე ბეგონა რომ გერმანიაში მცხოვრები შვილიშვილებიც არა 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 ჩვენ ჩვენთან ვერ ვიტყო რა ძალიან ბევრნი მაგრამ არიან და მე ვხდებოდი რესპონდენტებს და არა მხოლოდ შთამომავლებს ასევე მადამ ან ეს ვინც ის ის ზოგადად ეს ისტორია იმიტომ რომ მე მინდოდა ვთქვათ მომესმინა ეს ისტორია ადამიანების ვთქვათ ჩვრიგითი მოქალაქეების პერსპექტივიდან მოყოლილი ასე ვთქვათ ამ და ვიმუშავე თბილისის გარდა ბოლნისში ბოლნისი არის სრულია ვთქვათ გერმანული დასახლება იყო ერთ დროს ასე ვე სარჩიჯალაში და ასურეთში ანუ შევარჩი ეს ადგილებსაც გერმანული თემი ყველაზე ძლიერად იყო წარმოდგენილი თანთა ხა ერთი არის როდესაც არა სამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს პროექტზე და მე ისმის რომ თქვენ მირი ხართ რესპონდენტთან ჩაიწერთ მას და ნუ შემდეგ გაშიფრავთ ხო და ვიღებთ ამ ტექსტს და მეორეა უკვე წიგნი მეორეა მხატრული ნუ მაინც უნდა დავარქვათ მართალია ეს დოკუმენტური რეალური ისტორიები ამ მაგრამ აქ ავტორის ელემენტი ალბათ ავტორის როლი მაინც უფრო მნიშვნელოვანია თუ არა მემგონი მინიმალურად იმიტომ რომ ეს მეთოდოლოგია ძალიან მომწონს მე როგორც ფემინისტს გენდერის მკვლევარს იმიტომ რომ ითვლება რომ ზაპირისტორიების მეთოდოლოგია ყველაზე თი ხალხური მეთოდოლოგია იმიტომ რომ და ძალაუფლებრივად და საქმ მკვლევარი ამ წერალი ყველაზე ნაკლებად ჩანს ანუ შედარებით ნაკლებ ძალაუფლებას ეს აუხსნა ტრადიციულს რა თქმა უნდა დეტალი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ანუ როდესაც წერალი უბრალოდ შემასაც გეტოთ როდესაც წერალია და ავტორი ის ასე თქვა ამონტაჟებს უკვე ანუ მათ ავარქვა თამონტაჟ ანუ გამოტოვება რაღაც ის რაღაც ეს აქცენტის გარეშე და ეს უკვე შემოქმედის ძალაუფლება ხო მე ესმის ამშობ ეს ძალაუფლება მინიმალურად არის აქ გვთქვა მინიმალურად ვიყენებთ აქეთა მხარე იმიტომ რომ ადამიანებს რესპონდენტებს თხოვთ მოყვნენ თავისი ცხოვრების ისტორია და რა თქმა უნდა იქ ხა შეკითხვებით ან ჩაკითხვებით ჩვენ რაღაც მიმართულებას ვაძლევთ მაგრამ ამ რესპონდენტები აბსოლუტურად თავისუფალნი არიან ისაუბრონ და თქვა კონსტრუირება გაუკეთონ წარსულს საკუთარ წარსულს და ქვეყნის წარსულს იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ ადამიანებს ინდივიდუალური წარსული ძალიან კავშირშია ზოგადად ქვეყნის წარსულთან და მე მგონია რომ ეს წიგნი რა დიდად ძალიან მომწონს და ხა ესე ძალიან თამამად ვაქებ ხოლმე ანუ უხერხულობა არ მაქვს იმიტომ რომ თვლი არა იმიტომ რომ თვლი რომ ეს უბრალოდ მე შემკრები ვარ ამ ისტორიების და ავტორები არიან ჩემი რესპონდენტები ეს ოსტა რომ ადამიანი და შესაბამისად ანუ რაც დავინახე მე ამ წიგზე მუშაობისას აღმოჩნდა რომ თქვა ადამიანების ისტორია ძალიან გადაჭრ გადაჭაჭული ქვეყნის ისტორიასთან და ეს ზოგადად ეს წიგნი არის საქართველოს უახლოეს წარსული შესახებ რომლის შესახებაც აღმოჩნდა რომ მე მე არაფერი არ ვიცოდი თუ რმე სანამ წიგნზე მუშაობას დავიწყებდი იმიტომ რომ თქვა შემთხვევით 2 წლის წინ აღმოაჩინა ეს ფოტო რომელიც გარეკანზე გამოვიდანეთ შემდეგ სოციალურ ქსელში იყო გაზიარებული ეს ძალიან კარგი პროექტი ასე ციფრული ფოტო მატეანი ყველას ეცოდინება მაგრამ მის გვერდზე ვნახე და ძალიან თქვა ძალიან მიქცია ჩემი ყურადღება ა იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესო ფოტო ადამიანები ცეკვავენ ა თქვა მხიარულობენ რაღაც ძალიან ლამაზ პარკში და ასევე ძალიან მიექცია ყურადღება მისმა სად და სად და სად თაურება ეს არის ლუქსემბურგი ყოფილი ბოლნი ა დღევანდელი ბოლნისი 1918 წელი და ნუ ხა ლუქსემბურგმა ძალიან მიექცია ჩემი ყურადღება რომ თურმე ბოლნის საქართველოში ერთ-ერთ რაღაც ძალიან ლამაზ და მნიშვნელოვან ქალაქს ეს სახელი ერქვა და მე დავიწყე ძიება რა თქმა უნდა გუგლი საშუალებით პირველში მოძიება რომ რა ხდება და აღმოაჩინა ეს ისტორია თუმცა მიუხვდი რომ ხა გუგლი ბევრს ვერაფერს ვერ მეტყვის და მეორე დღეს რომ ახსოვს რომ გავემგზავრე ბოლნისში იმიტომ რომ არის დროს ვიყავი მანამ და ნამყოფი იქ რაღაც გავისეირნე არავის არ იცნობდით იქ არავის არ იცნობდით თუმცა მაშინ გავისაუბრე თქვა გზას შემხედრ ადამიანებს და მიუხვდი რომ ბოლნის ინახავს რაღაც არაჩვეულებრივ ისტორიას წარსულს რომელიც ასევე მრავალ ეთნიკურია და ეს წიგნიც რაც მეორე კომპონენტია რაც ძალიან მომწონს თქვა 
կորեսպոնդենտեպի արիան կարտոլը բիսկարդա թլիանը էրդի ռեսպոնդենտի ասրուլ էտ գերմանելի, դեղթեց մամիտաց արիան ասև է Ազրբայիջան ալովի սոմխեպի ռուսեպի անույս մրավալ պերոն է մեզալիան մոմց ոստեղ կան զրախվիտ, սկոտ կան զրախվով դարմից է պինես իղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ
მევთვლი რო კი აი ძე საბჭოთა თუნდაც საბჭოთა ცხოვრებას საბჭოთა ყოფას ძალიან კარგად გვიჩვენებს იმიტომ რომ მე არ მინდოდა და მხოლოდ ეს წიგნი გერმანელებზე ყოფილიყო მე ასევე მინდო და მეორე მხარე მეჩვენებინა თქვა რა მოხდა ამ ადგილებში ამ ქალაქებში გერმანელების გადასახლების მე რასაც უკვე ქართველები ჩაასახლეს გასახლეს გერმანელები იქ უკვე ვესაუბრებოდი ადამიანებს რომლებიც ასევე შთამომავლები იყვნენ მაგრამ იმ ადამიანებს რომლებიც ბავშვობაში ახსოვდეს გადმოსახლების პროცესი მაგრამ დრაჭის სოფლებიდან ხო და ისინი იყვებიან თავის ბავშვობას და ძალიან საინტერესო იყო ანუ ძალიან იკვეთება მათი ბავშვობა ამ მეორე მსოფლიო ომის ისტორიასთან რომელსაც ჩვენ ხა ეს ისტორიის წიგნებში არ შევხვდები თქვათ როგორი იყო მეორე მსოფლიო ომის აქეთა მხარე თქვათ დეზერტირებზე ყვება ერთი როგორც ბავშვი ტყეში როცა შეშის შესაგროებლად წავიდნენ ბავშვები როგორ გადააწყდნენ დეზერტირებს ყვება ასევე თავიდან პიონერობის შესახებ და მე სრულიად შოკი მქონდა და აღმოაჩინე იმიტომ რომ ეს არსა და არც ამ იკითხავს არც ერთ წიგნში როგორ იყენებდა თურმე საბჭოთა სახელმწიფო ბავშვთა შრომას კოლ მეურნეობებში ან პიონერთა შრომას გოგობებისა და ბიჭებისაც ძალიან აქტიურად ნუ ეს ქალები შრომას რო იყენებდა იმიტომ რომ ბევრი სპოდენტი ლაპარაკობს თქვა დედის შრომაზე მათ შორის გერმანელი დედების შრომაზე და ძალიან მძიმე შრომაზე კოლ მეურნეობებში და ნუ არის რაღაც ეს დეტალები ანუ სტალინის ერთ-ერთ რესპონდენტი იხსენებს მაგრამ სტალინის სიკვდილს ბოლნისში როგორ შეხვდნენ ეს რაღაც როგორ გლოლობდნენ თქვათ მოიდანზე უფროსებიც და უმცროსებიც როგორ ტიტიროდნენ სკოლის თქვათ მოსწავლეები ამიტომ რაღაც დეტალებია რომელიც და სხვა შორის 90-იან წლებამდე მოდის ეს ასევე ერთ-ერთმა რესპონდენტმა მოყვე იმ დაძაბულობის შესახებ რომელიც მე არასოდეს რომ არ მსმენო და რაც 90-იან წლებში გამსახურდიას მთავრობის დროს იყო ბოლნისში რომელიც სრულიად ეს თი ეხლა გერმანელები აღარ დარჩნენ ბოლნისში ბოლნი აღარ ავინა ჩვენ წითელი ზონა მოამზადეთ ეს გადაცემა თავის დროზე და აი გერმანულ სულს ვეძებდით ქალაქში და ნუ უნდა ვაღიარო თუ დაიკარგა ფაქტიურად და ძალიან უნდა მოინდომო და შეიძლება დაინახო მაგრამ ნუ სხვა დრო არის მე კი მე შევხვდი გერმანელს რომ გერმანელ რესპონდენტს იულია ფერენგერი ეს 90 წლის ქალია შეიძლება ითქვას რომ ის არის ერთადერთი ასე თქვათ შთამომავალი თუმცა შეერეული ოჯახებიდან ბევრი არიან ბევრი არიან ოღონც ძირითადად უფრო მოხუცები და ძალიან ბევრი წავიდა აი ვინც დარჩა მე რო საბჭოთა კავშირი რო დაინგრა 90-იან წლებში ძალიან ბევრი ნახევრად გერმანელი ასე თქვათ ვიცი რომ წავიდა გერმანიაში იმიტომ რომ მაშინ შესაძლებელი იყო და გაადვილდა და ნაცნობები წყავს თბილისელები რომლებიც ახლა გერმანიაში ცხოვრობენ მა ინტერესებს ერთი რამ აი ამ ხელა გამოცდილება მიიღეთ მე მე ესმის რომ ეს არის გამოცდილება მომავლისთვის მომავალი წიგნისთვის შესაძლებელი არ ვიცი ფიქრობს თუ არა იმიტომ რომ ახალი პერსონაჟები ნახეთ შეიძლება ასე ითქვას ხო ახალი ცოცხალი ადამიანები და თუ არ გიფიქრიათ ჯერ ამის შესახებ რომ რომელი მე ისტორია გახდეს თქვათ თქვენი ახალი წიგნის შეიძლება არა ეს უშუალოდ არ მიფიქრეთ თუმცა ჩემი ზოგადი ცოდნა წარსულზე ძალიან გამდიდრა გამდიდრა გამდა და დარწმუნებულია რომ რომელი მე გამომცემლობა გერმაში ჩვენ დაგვავიწყა მე თქვა რომ გვეთქვა რომ ეს გამომცემლობა ინტელექტის გამომცემულ ინტელექტში გამოსცა თამთამ და უხო მარ არის უკვე საშუალი ხარ არის საუბარი მაზე რომ გერმანულად ითარგმნოს ძალიან გვინდა რომ გერმანულად თარგმნოს და მეც იმედი მაქვს რომ თარგმნოს იმიტომ რომ გონია რომ გერმანელი მკითხველისთვისაც საინტერესო იქნება ეს მათი უახლესი ისტორიაც არის ხო ნა და დიდი მადლობა მინდა რომ ინტელექტს უთხრა რომ ხარ დაჭერისთვის და ასევე რა თქმა უნდა გერმანიის საოჯოს იმიტომ რომ იდეა რომ ცა შევთავაზე დამთახვდნენ და გერმანიას და ზოგადად მე ცოტა ეს ხონერ და შეიძლება ეთქვას რომ ჩემი საკუთარი დამოკიდებულება მაქვს იმიტომ რომ ჩემი პირველი უცხოური ქვეყანა გახდა ბევრი წლის წინ და მე მგონია რომ ადამიანების ეს თქვა პირველ უცხო ქვეყანასთან ცოტა სხვა დამოკიდებულება პირველ პირველ დანახულ უცხო პირველ დანახულ და იმიტომ რომ მე ძალიან მე ბევრი საშუალება მომეცა იმისთვის რომ შეფასებან გადაფასებან შედარება გამეკეთებინა ჩვენი კულტურების რა თქმა უნდა ხა ეს ბრმა სიყვარულს არ ნიშნავს მაგრამ 
Thank you.